নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি সমর্পিত ভট্টাচার্য আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম মধুরায় জব কার্ড তৈরি করে অর্থ আত্মসাত জিপি এপি সভাপতির দিকে আঙুল জনতার বিধি ভঙ্গ করে বাজারে ঢল প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকপত্র জামাতে ইসলামী হিন্দের পরিবহন মন্ত্রীর নির্দেশ কার্যকর হয়নি লেট ফাইন ইস্যুতে তোপ কোর্ডিনেশন কমিটি এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ উধারবন্ধ বিধানসভা কেন্দ্রের মধুরা জিপিতে জব কার্ড কেলেঙ্কারির অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে জিপির বাসিন্দা মহেন্দ্রলাল পাশি রামনাথ পাশি রবীন্দ্র দাস কৃষ্ণ রায় সহ অনেকের অভিযোগ গরিব গুরবদের কথা চিন্তা করে সরকার জব কার্ডের মাধ্যমে একশো দিবসের কর্মসূচি সুনিশ্চিত করেছে ঠিক কিন্তু এতে কোনোভাবেই উপকৃত হচ্ছে না গরিবরা জিবি সভাপতি এপি সভাপতিরা মিলে গ্রামের প্রকৃত সুবিধা প্রাপকদের বঞ্চিত করে দরিদ্র সীমারেখার উপরের মানুষের নামে জব কার্ড তৈরি করে কোনো কাজ না করেই টাকা আত্মসাত করছেন তাদের আরও অভিযোগ গ্রামের রাস্তাঘাটের বেহাল দশা সারাইয়েও জব কার্ডধারীদের লাগানো হয় না অ্যাসকেভেটার মেশিন লাগিয়ে কাজ করানো হয় বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তারা যারা জব কার্ড হোল্ডার তারা কাজ পান না অনেক মানুষ যারা গাড়ি ঘুরা আছে ভালো ভালো মানুষ আছে তারা নামে জব কার্ড আছে তারা তারার জব কার্ডে টাকা ঢুকে আর তারা এটা আত্মসাত করে টাকা ঢুকে আর আমরা যে গরিব মানুষ আছে আমরা কিছু পাই না এটাও তো প্রেসিডেন্ট আছে মেম্বার আছে আরো কয়েকজন তারার ঘনিষ্ঠ লোক আছে তারাই কাজটা করে আপনার নামে জব কার্ড নাই আছে আমার নামে সবের নামে এখানে সবের নামে জব কার্ড আছে আরো অনেক মানুষ আইতে পারে টাকা ঢুকছে নি না টাকা ঢুকছে না কাজও করছে না কাজও করছে না জানি না আমরা কাজ করি সালামারে রাখছি কাজ নাই করতাম যে তারা মেশিন দিয়ে কাজ করায় আর যারা তারা ঘনিষ্ঠ আছে গাড়ি ঘুরে আছে ধরতে পারে মস্তানি করে তার নামে ওই টাকা ঢুকে কিছু না বিশ্ব বিদ্যা এলএনটি যেটা বেজাল কাজ করে অন্য রাস্তার কাজ চলে অন্য ইও চলে ফিশারি চলে আর বাকা কত দেওয়ার কাজ আমরা তো একজনও কাজ পাইলাম না ঈদুল ফিতর উপলক্ষে জমে উঠেছে রাজ্যের বাজার গুলো ব্যতিক্রম নয় শহর শিলচর করোনা ভীতিকে অনেকটা হেলায় উড়িয়ে প্রতিদিনই বাজারে উপচে পড়ছে ভিড় লকডাউনের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করেই চলছে কেনাকাটা বৃহস্পতিবার শহরের বিভিন্ন বাজারে ধরা পড়ল এ ছবি মাস্ক না পরে কেনাকাটায় মতেছেন সব বয়সের মানুষ মুখে মাস্ক নেই কেন কর্তব্যরত সাংবাদিকদের প্রশ্নের পাল্টা জবাব দিতেও দেখা গেছে এদিন ইতিমধ্যে বেশ কিছু সংগঠন বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে কিন্তু এর পরও বাজারের ভিড় ঊর্ধ্বগামী শিলচর সেন্ট্রাল রোডের কন্টেনমেন্ট জোন এলাকায়ও সামাজিক দূরত্ব পালনের সরকারি নির্দেশকে পড়ুয়া না করে ভিড় জমাতে দেখা গেল করোনা মহামারী মোকাবেলায় যখন সারা দেশে লকডাউন চলছে ঠিক তখন ঈদের প্রাককালে বাজারে মানুষের ঢল নেমেছে কোন ধরনের সামাজিক বা শারীরিক দূরত্ব বজায় না রেখেই মানুষ বাজার করতে মেতে উঠেছে এ ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জামাতে ইসলামী হিন্দের শিলচর শাখা সংগঠনের পক্ষ থেকে বুধবার কাছাড়ের জেলা শাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি পাঠানো হয় এতে বলা হয়েছে লকডাউনের তিনটি পর্যায়ে বরাক উপত্যকায় সফল হয়েছে সরকারের এ উদ্যোগ প্রশংসনীয় কিন্তু চতুর্থ পর্যায়ে ছাড় মেলায় যেভাবে মানুষ বাইরে এসেছেন ভিন রাজ্য থেকেও যাত্রীরা বরাকে আসছেন এতে যে কোনো মুহূর্তে করোনার ভয়াল রূপ সামনে আসতে পারে এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে স্মারকপত্রে আবেদন জানানো হয় চার পাঁচ দিনের মধ্যে আমরা যেটা লক্ষ্য করতেছি বরাক উপত্যকা তথা কাছাড় জেলার শিলচর শহরে মানে ঈদ সফিপের নামে এত ব্যাপক আপনার ভিড় প্রত্যেকটা কাপড়ের দোকানে বড় বড় কাপড়ের যে দোকানে এগুলোতে উচ্চে পড়া ভিড় এবং অন্যদিকে 
রাজ্যে প্রতিদিন মানে মনে হইতেছে যে খুব দ্রুত ভাবে সংক্রমণের সংখ্যা বাড়তেছে তো এবং এই মুহূর্তে ট্রেন এবং বাসে করিয়া বিভিন্ন স্টেট থেকে বাইরা স্টেট থেকে আমাদের বরাকপেলির বিভিন্ন জায়গায় নবা মানুষ আসতেছে সুতরাং এই মুহূর্তে যদি এই ধরনের ভিড় হয় তাহলে সম্ভাবনা থাকে যে এটা ব্যাপকভাবে এটা দ্রুত গতিতে এটা বাড়তে পারে সংক্রমিত হইতে পারে কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা দেখলাম যে বরাক উপত্যকার সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টির রুলিং পার্টি হোক এবং অপোজিশন হোক রুলিং পার্টির নেতারা তেমন বেশি সরব নয় এটার বিরুদ্ধে এবং প্রশাসনও একটা ঢিলা ঢিলা অবস্থায় আছে প্রশাসন খুব বেশি কড়াকড়ি দিয়ে এটাতে বন্ধ করে চাইতেছে না সুতরাং আমরা অত্যন্ত সংগত কারণে জনসাধারণের স্বার্থে আমরা এটা দাবি করছি ঈদুল ফিতরের আগে হাইলাকান্দিতে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধের আর্জি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে সনদপত্র পাঠালো জামাতে ইসলামী হিন্দের হাইলাকান্দি জেলা শাখা সংগঠনের কর্মকর্তাদের অভিযোগ হাইলাকান্দিতে লকডাউনের বিধি অমান্য করে বসছে বাজারহাট জেলা প্রশাসনের দুর্বল ভূমিকার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এমনটা করছেন ব্যবসায়ীরা এর ফলে যে কোনো মুহূর্তে নোভেল করোনা ভাইরাস ছড়াতে পারে গোটা জেলা জুড়ে আর এটা হলে এর জন্য সম্পূর্ণ দায় থাকবে জেলা প্রশাসন ভিড় জমাচ্ছে বিভিন্ন দোকানগুলিতে তো এতে আমাদের আশঙ্কা যে এই ভাইরাস এর ভাইরাস আর বেশি ছড়াতে পারে তো ওই জন্য প্রশাসন আরও কিছু কঠোর হওয়া দরকার প্রশাসন দিনের বেলা যে কারফু শিথিল করেছে এটা একেবারে শিথিল করাটা সুবিধা হয়নি রাত্রে কারফুটা ঠিকই আছে কিন্তু দিনের বেলা আরেকটু রেস্ট্রিকশন আনা দরকার লোকের চলাফেরার মধ্যে এবং দোকান খোলার মধ্যে এবং বিশেষ করে কাপড়ের দোকান এবং জুতার দোকান যেগুলি বিশেষ করে ঈদের সময় লোকেরা যে সমস্ত কেনাকাটা করে সেই সমস্ত দোকান বন্ধ রাখা দরকার লকডাউনের ফলে বিপাকে পড়া রাজ্যের অটোচালকদের ট্যাক্স প্রদানের সময় লেট ফাইন লাগবে না বলে অসম রাজ্য পরিবহন বিভাগের তরফে বলা হলেও তা এ যাবৎ কার্যকর হয়নি বিস্ফোরকে অভিযোগ করেছেন অল কাছার অটোরিকশো অ্যাসোসিয়েশন কোয়ার্ডিনেশন কমিটির সভাপতি বিকাশ ভট্টাচার্য এরই পরিপ্রেক্ষিতে ট্যাক্স মুকুবের আর্জি জানিয়ে বৃহস্পতিবার ফের সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারের উদ্দেশ্যে এক সনাকপত্র জেলা পরিবহন আধিকারিক সিদ্ধার্থ শৈকের হাতে তুলে দেন বিকাশ সনাকপত্র জমা দিয়ে বেরিয়ে এসে বিকাশ সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হন তিনি অভিযোগ করেন রাজ্য পরিবহন বিভাগ ট্যাক্স লাগবে না বলে জানান দিলেও সংশ্লিষ্ট কার্যালয় তাদের কাছ থেকে ফাইন সহ পুরো ট্যাক্স রাখছে বিষয়টি দুর্ভাগ্যজনক ত্রিশ জুন পর্যন্ত লকডাউনের জন্য যেসব কাগজপত্র প্রয়োজনীয়তা নষ্ট হবে সেই সব কাগজপত্র ঠিক করতে গেলে বা ট্যাক্স জমা দিতে ফিটনেস জমা ফি জমা দিতে কোনো ফাইন লাগবে না কিন্তু আশ্চর্য হয়েছি আমরা গতকল গতকল আমাদের একজন সদস্য ট্যাক জমা দিতে এসে দেখা যায় তারা যে সিস্টেম সেই সিস্টেমে ফাইন শো করছে ভয় খেয়ে কারণ যদি ফাইন হয় পনেরো দিনে আড়াইশো টাকা ফাইন হয়ে গেছে ট্যাক্সের ডেইলি পাঁচ টাকা ফাইন ফিটনেসের ডেইলি পঞ্চাশ টাকা ফাইন যদি বিগত দিনে আমরা দেখেছি অনেক এরকম মন্ত্রীর আশ্বাস বা সরকারের আশ্বাস কিন্তু কার্যক্ষেত্রেটা হয় না তাই এই আমার এই অটো শ্রমিক বাধ্য হয়ে ওই ট্যাক্সটা জমা দিয়েছে উইথ ফাইন আজকে এটার এই রিসিটের জেরেক্স বিষয়তে আমরা একটা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি আমাদের ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টারের উদ্দেশ্যে যে আমাদের ফাইনটা যদি লকডাউনের কারণে এক্সাম না হয় আমাদেরকে একটা স্পষ্টীকরণ দেওয়া হোক যে আইদার ফাইনটা মুকুব হবে কি হবে না কারণ সিস্টেমে কোনো ফাইন মুকুব দেখাচ্ছে না সব ফাইন দিয়ে দেখাচ্ছে কারণ ডেইলি পার ডে পঞ্চাশ টাকা ফাইন সব কাগজ মিলিয়ে পার ডে উদয় দুইশো তিনশো টাকা ফাইন হবে যদি আমরা শ্রমিক অটো শ্রমিক যদি আমাদের ট্যাক্স তো মাফ করবেই না সরকারের কোনোদিন করেই না আমাদের গাড়ি বন্ধ আজকে দুই মাস তিন মাস ধরে এই ট্যাক্স মাফের কথা আমরা করছি না কিন্তু প্রিন্সিপাল ট্যাক্স দিতে গিয়ে যদি ফাইন দিয়ে দিতে হয় তো এই সরকার আমাদের কি আশ্বাস দিল মন্ত্রী পরে বিষয়টি নিয়ে ডিটিও সিদ্ধার্থ সৈকিয়ার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি এর সত্যতা স্বীকার করে নেন পাশাপাশি ডিটিও অল কাছার অটোরিকশো অ্যাসোসিয়েশন কোয়ার্ডিনেশন কমিটি আশ্বস্ত করেন যে বিষয়টি তিনি পরিবহন মন্ত্রী নজরে আনবেন এই কথা এনাউন্স করেছিল যে লকডাউনের টাইম যে ডকুমেন্টস এক্সপায়ার হব ট্যাক্স ইত্যাদি এইখানে কনসেশন দিয়া হব কোনো ফাইন আজ ইম্পোজ করা নহব কিন্তু বিগত দেখা গেছে যে সিস্টেম আমার যে বহন সিস্টেম হোক বা সিস্টেম হোক সেই মানে এই এক্সিবিশন এটালে বস্তু কার্যকরী করা নাই ইমপ্লিমেন্টেশন করা নাই সো অটোমেটিক সিস্টেম যেটা সাপোর্ট নক আমার কাউন্টার ডবলে বাইট হয়ে যাব কথাটা এই অকল এনেকা নয় যে কাছার ডিস্ট্রিক্টে সমগ্র ডিস্ট্রিক্ট অবস্থা মানে অবস্থা হয়েছে আমি আশা করছো মন্ত্রী ডাঙরে কিনা পদক্ষেপ গ্রহণ করে যদি আমি অনাগত দিন আমি ব্যবস্থা লোক 
হাইলাকান্দি সরসপুর জিপিতে প্রধানমন্ত্রী আবাস গৃহ নির্মাণে ভয়াবহ দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে ভারতীয় ছাত্র ফেডারেশনের হাইলাকান্দি কর্মীদের অভিযোগে জানা গেছে শান্তি রবিদাস নামের এক দরিদ্র মহিলার আবাস গৃহ অর্ধেক নির্মাণ করে টাকা আত্মসাৎ করেছেন জিপির অ্যাকাউন্ট্যান্ট দীপশিদা দত্ত ঘটনা তদন্ত জানিয়ে হাইলাকান্দির জেলা শাসকের দ্বারস্থ হয়েছেন সংগঠনের কর্মকর্তারা তারা ঘটনা তদন্ত ক্রমে দোষীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে জেলা শাসককে তিন দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন তিন দিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান না হলে তারা আন্দোলনের পথে পা বাড়াতে বাধ্য হবেন বলে शांति रविदास बुक्भोगी आम एधीने घर पवार कथा घर टाइम आधा बनिए क्या कहारा पैसा मेरे दिए खबर पे अनेक खोज खबर नहीं जानते दीपसिता दत्त एक अकाउंटेंट ये क्षेत्र कर प्राप्य दें दें नहीं हाथ भिडियो आ घर और हमारे हाथों फोटो आज सबग आज के अकाउंटेंटर हाथ भिडियो के देवर जो सबमिट कर मेमोरेंडम আমরা সময় দিয়েছি তিন তিন দিন যদি তিন দিনের মধ্যে ওরা এই কারচুপির তদন্ত না করে যদি এই জিনিসটা যদি দুর্নীতিটা বন্ধ করতে না পারে তাহলে আমরা কিন্তু আবার আন্দোলন লকডাউনের ফলে বিভিন্ন ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প থেকে ঋণ নিয়ে পরিশোধ করতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে বহু এসএসজি ফলে ঋণের কিস্তি মুকুবের জন্য দফায় দফায় আবেদন জানাচ্ছেন ওই সব এসএসজির সদস্যরা বুধবার এমনই এক ঋণ মুকুবের আর্জি উত্থাপিত হয়েছে সোনাই বিধানসভা কেন্দ্রের নরসিংপুর জিপির গান্ধীনগর এলাকায় এলাকার শান্তশ্রী মেঘনাথ বিনাপানি মহিলা সমিতির সদস্যরা এদিন একজোট হয়ে বন্ধন ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণ মুকুবের আর্জি জানান তারা বলেন লকডাউনের ফলে তাদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে এমন অবস্থায় ঋণ পরিশোধ করা তাদের घरे बस दिखे जतायात करते लेंदेन करते तरा बंधन दीते असमर्थ हो अनुरोध एदि बंधन आरोहन सह विभिन्न क्षुद्र संचय प्रकल्प ऋण मुकुबर आर्जी जाना देखा गया नरसिंहपुर सिंगारी ग्रामे क्लेभर हाउस चतुर्थ खंड एलिक लकडाउनर फले विपाके पड़ा ओ ग्राम महिला एदिन संबदमाध्यम का तरफ दुरवस्थार कथा तुले धरे लकडाउन चला अवधि तर ऋण कस्ती मुकुबर आर्जी जान प्रब्लेम <laughs> मुखुपरा 
আমরাঘাট মহিলা আত্মসহায়ক দলের মাস্ক বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের বন পরিবেশ মৎস্য ও আবগারী বিভাগের মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য অসম রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা অভিযানের অধীনে পালংঘাট ব্লকের আত্মসহায়ক দলের তৈরি ওই মাস্ক বিক্রয় কেন্দ্রের বুধবার আমরাঘাট বাজারে ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য এ উপলক্ষে এক সভারও আয়োজন করা হয় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আয়োজিত ওই সভায় করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী পরিমল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসএজির কোর্ডিনেটর মাধবী দাস ধলাই জেলা পরিষদ সদস্য স্বপন দাস রূপম সাহা পালংঘাট ব্লকের ভিডিও বকুল রানী মহন্ত সোমেন দাস সহ আরো অনেকে নিজের বাসার সমাজের বাসার অনেকের সময় নাই গামছা দিয়া বানতে অসুবিধা আছে এটার প্রয়োজনীয়তা আছে বা বিভিন্ন যেটা এখানে কওয়া হয়েছে কাজে এগুলা যাতে কম দামে মানুষে পাইতে কলেজগুলোকে অনলাইন ক্লাস চালু করার নির্দেশ দিতে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে আর্জি জানালেন টিডিসি ছাত্রছাত্রীরা এরই পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার জেলা শাসকের হাতে এক সনাকপত্র তুলে দিয়েছেন টিডিসি পড়ুয়ারা এদিন জেলা শাসকের হাতে সনাকপত্র তুলে দিয়ে বেরিয়ে এসে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে মুখোমুখি হন পড়ুয়ারা তারা বলেন লকডাউনের জন্য ক্লাস বন্ধ হয়ে রয়েছে পড়াশোনা একেবারেই হচ্ছে না তার ওপর জুলাই মাস থেকে তাদের পরীক্ষাও শুরু হয়ে যাবে ক্লাসের নামে কলেজ থেকে সোশ্যাল মাধ্যমের সৌজন্যে তাদের শুধু পিডিএফ ফাইল নোট দেওয়া হচ্ছে এতে তারা খুব একটা লাভবান হতে পারছে না সিবিসিএস দুটা কোর্সের স্টুডেন্টের প্রবলেম নিয়ে আমরা দেখতে পেরেছি গত কয়েক মাস থেকে লকডাউনের ফলে ক্লাসেস আমাদের ইউনিভার্সিটি আন্ডারে যে কোনো অ্যাফিলেটেড কলেজে ক্লাসেস হচ্ছে না অনলাইন হোক অফলাইন হোক কোনো রকমের ক্লাসেস হচ্ছে না শুধু হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কিছু পিডিএফস আর কিছু নোটস দেওয়া হচ্ছে এই অবস্থায় অনলাইন ক্লাসেস হচ্ছে না স্টুডেন্টদের এক্সাম নিয়ে নেওয়া হবে জুলাই পর্যন্ত তো এইভাবে স্টুডেন্টসরা কীভাবে এক্সাম দেবে তো সেটা নিয়ে আমরা এসছিলাম ম্যাডামের কাছে এবং একই সঙ্গে আমরা দেখতে পেরেছি বরাকবিলির বিভিন্ন কলেজে আসাম ইউনিভার্সিটি অ্যাফিলেটেড বিভিন্ন কলেজে ফর্ম ফিল শুরু করে দেওয়া হচ্ছে এবং ফর্ম ফিল অফলাইন হচ্ছে অনলাইন হচ্ছে না তো আজ যারা ছাত্ররা ছাত্রছাত্রীরা যারা ত্রিপুরা বা অন্যান্য রাজ্যে আছে রেড জোনে ওরা আসতে পারছে না এবং ওরা ফর্ম ফিল করতে পারছে না এই অবস্থায় একটা মানে চিন্তার বিষয় হয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে ওদের জন্য যে আজ ওরা ফর্ম ফিল না করতে পারলে ওরা এক্সাম দিতে পারবে না তো একটা ওদের লস হয়ে যাবে তো এই বিষয়ে আমরা এসছিলাম ম্যাডামের কাছে আমরা ম্যাডামের কাছ থেকে একটা আশ্বাস পেয়েছি ম্যাডাম এই বিষয়ে মানে একটা কিছু একটা পদক্ষেপ নেবেন এবং একই সঙ্গে আমরা আসাম ইউনিভার্সিটির ভিসি স্যার এবং কন্ট্রোলার স্যারকেও মেমোরেন্ডাম আজ আমাদের ইউনিয়নের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে আসাম ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়নের হেল্পে আজ আমরা দিয়েছি পুরনো বিবাদকে কেন্দ্র করে মারপিটের জেরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন কাটিগড়ার হরিনগর সিনিয়র মাদ্রাসার এসিস্ট্যান্ট টিচার জাহান আলম ভুইয়া গত আঠেরো মে বিকেলে এলাকার যুবক আবু সুফিয়ান দাঁড়িপালার পাথর দিয়ে জাহানের মাথায় আঘাত করে এতে তার মাথা ফেটে যায় সঙ্গে সঙ্গে তাকে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হলেও পরে শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং পরবর্তীতে উচ্চ চিকিৎসার জন্য গুয়াহাটি পাঠানো হয় বর্তমানে গুয়াহাটির এক হাসপাতালে ভেন্টিলেশনে জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে জাহান আলম ঘটনার পরপরই কাটিগড়া থানায় আবু সুফিয়ানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় কিন্তু পুলিশ বুধবার পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনো তদন্ত করেনি ফলে আবু সুফিয়ান প্রকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে পুলিশের এই উদাসীনতায় এলাকায় খুব বিরাজ করছে গত আঠারো তারিখ তোমার আমার মামা নাম কি জাহান আলম বরবইয়া সে রাজাটিলা বাজারে ফরচল লাগিয়ে আইছিল দীর্ঘ এক বছর ধরে তার লগে মানে পয়সার লেনদেনের লগে জড়িত মানে পয়সা পয়সা টয়সার লেনদেন আছে ছোটো মোটো পয়সা ওই আবু সুফিয়ান আচ্ছা তা আবু সুফিয়ানে পয়সা পয়সা দিছে না তারপরে তারে এক বছর ধরে খালি ঘুরা এক তারপরে কয় তরে মারিলেই মো ফাটিলেই মো তারপরে চেষ্টাও করছে কয় একবার মারবার লাগে সাকসেস হয়েছে না সুফিয়ান এই মেঘালয়ে মানে একটা দোকান দেয় আচ্ছা তারপরে হে গত আঠারো তারিখ রাজারটিলা বাজারে বাজার করাত আইছে আমার জাহান আলম আমার মামা আসার পরে তারপরে তারে দোকানে থাকিয়া ঠেলা ঠেলা মারি ঢুকাইয়া দোকানর ঢুকাইয়া পাল্লার পাথর থাকে না বেগে ওই দোকান থেকে নিয়া নিয়া ডাইরেক্ট মাতার মধ্যে মারছে মারিয়া তারপরে হ্যাঁ মামা তারপরে 
মামা অজ্ঞান হয়ে গেছে অজ্ঞান হওয়ার পরে ওইখানে কিছু মানুষে উঠাই আনিয়ে খাটিগোড়া হসপি মডেল হসপিটালে আনা হয়েছে তার আনার পরে ডক্টর মঞ্জুরে তারে রেফার করছে শিলচর মেডিকেল কলেজ রেফার করার পরে তারপরে শিলচর মেডিকেল কলেজেও রাখছে না উন্নত চিকিৎসার জন্য তার তারে ফাটাইছে গুয়াহাটিতে ওয়ান হসপিটাল তারপরে রেহমান হসপিটালে ফাটাইয়া পরে তখন অজ্ঞান অবস্থায় আছে জীবন মরণের লড়াই লড়ের হে উনি কি আইসিইউতে मेरे से उल्टा बनाउटी केस दिए दे मामाटी श्रमिक प्रादेशिक संघ उन्नीस सौ एक एकषट्टी सने शुरू होरक उपत्य दो हज़ार तीन साल शुरू हार पर यार क्या चले जा सामाजिक विभिन्न रकम उन्नयनमूलक क्या कर जाय बसि किचू करते ना पे हमारा सचेतनतार जो मास्क एवं सबान परिवार के किस परिवार के देर चेष्टा कर समाजे एट जानाते चाहिए मास्क एटे निजे हाथ तैरी कपड़ क्या निजे हाथ बनिए तो यार मत यटार अर्थ हलो एट एक उदाहरण स्वरूप रखते चाहिए प्रत्येक परिवार इच्छा जदि करी तो वेस्टेज कपड़ थे एक पुरानो कपड़ थे से जदि सद्यवहार करी परिवार प्रत्येक सरकम मास्कर व्यवस्था कर दीते शेष कर आगे विशेष विशेष खबर मधुर जब कार्ड तैरी अर्थ आत्मसात जिपी एपी सभापतर दिखे आंगुल जनता विधि भंग कर बजारे ढल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के स्मारकपत्र जमाते इसलमी हिंदर परिवहन मंत्री निर्देश कार्यकर है लेट फाइन इस्यूते तोप कोअर्डिनेशन कमिटी एखकर मत बांगला संबाद ए पर्यत नमस्कार